到宋佳自费向山区女校捐款一百万元，才知道为什么只有她能演好张桂梅。正是因为她深入了解了张桂梅校长的人物内核，理解无论在什么情况下，张校长都会为女校而努力，只为山区里的女孩们都能走出大山的美好愿望。所以在演完《山花烂漫时》之后，她才希望尽自己所能，也为现实中的女校出一份力。自从接下张桂梅校长这个角色的时候，宋佳始终怀着一颗敬畏和自省的心，想要深入的演好这个角色。在和张校长的对话中，宋佳却说自己是越演越惭愧，因为张校长那份对孩子厚重的爱，是自己怎么也比不。上的，所以我就越演越惭愧的感受就是，我也对孩子有爱，但我觉得我对孩子的爱跟您怎么比呀、啊？张校长听到这段话的时候，内心一定是非常欣慰的，因为终于有人在演绎他的时候，目光的聚焦点不是他的表面，不是他外在的自我，而是渗透了他的内心，爱他所爱的学生，感悟他所坚定的信仰，最后甚至愿意做他所一直在做的事情。这样的人能演好张桂梅校长，真的一点都不奇怪。不得不说，宋佳真的是一个十足的戏疯子，他的着眼点永远都。都是透过角色，从而感受到人物真正的内核。就像在内娱，大部分演员都在追求古偶漂亮的妆造，追求时髦的人设角色的时候，只有宋佳坦然在采访中说道：“难道你总要演漂亮的人吗？你要演生活中真实的人啊！”所以，她演得了英姿飒爽、执着努力的中国空军吕萧然，演得了风中有朵雨做的云中可怜可悲的林慧，更演得了始终为女孩们所奋斗、为教育事业不断努力的张桂梅校长。宋佳从来都是为了自己的角色不断努力、不断自省。所以才会厚积薄发，最终被更多的观众看见。张桂梅让她有了被更多人所熟知、所认可的机会。她也用自己的方式去回馈了张桂梅校长的教育事业，实实在在的为华平女校出了一份力。而且不止宋佳，整个《山花烂漫时》剧组也向华平县一共捐款了六百万，用于支持华平女校的教育事业。他们深耕于张桂梅校长的故事，拆解张桂梅校长漫长的教育事业，将她拍成了影视剧。并将盈利所得大部分又捐献给华平女校，这种将现实脱胎成艺术，最后又反哺于现实，才是文娱产业最健康也最应该形成的一种状态。谁看了不说一句，整个山花烂漫时剧组都在内娱影视圈里都 next level 了。